تتعبان متعبان بحاول النخس لكن مش قادر دايخ ما بين أنظمة الدايت والرجيم والنصايح اللي بتقول إزاي تخس لكن ما فيش نتيجة أعمل إيه السلام عليكم صباح الخير صباح الجمال والسعادة صباح الحب والسلام طبعا بعيدا عن المقدمة اللي أنا عملتها إني مرهق وتعبان وكده لكن أنا بحب أشارككم النهاردة في تجربتنا مع أنظمة رجيم نوع جديد من الرجيم أو يعني اشتهر مؤخرا ربما يكون له تاريخ كبير قبل كده لكن يعني في حد علمي ان هو بقى مشهور قريب خالص هو الرجيم يق... المعلومة اللي لقيتها عنه ان بينسب لدكتور اسمه دوكن او الدوكن هو بكتب دال واو كاف الف نون او بالانجليزي دي يو كي اي ان فانطقها بقى انت بالشكل اللي يكون مناسب لي دكتور ديوكن ده بيقول ايه خلاصة الضيد بتاعه كده يا جماعة ان هو بيقول لك وهي دي معلومة تكاد تكون متوفرة او موجودة في كل انواع الضيد وهي ايه سيادتك علشان تخس المفروض ان الكتلة العضلية عندك تزيد كل ما الكتلة العضلية عندك زادت كل ما عملية حرق الدهون هتكون احسن وهو ده اللي انت بتستفيده لما بتروح تعمل رياضة او لما بتروح مثلا ترفع حديد لما بترفع تقل العضلة حجمها بيزيد فهي بتستهلك جزء من الطاقة جزء كمان لما بنرفع حديد او بنزق حديد او بنعمل حركة فيها دفع بقوة الحركة دي بتؤدي ايضا لتغيير بعض او لتحويل بعض الدهون البيضاء إلى دهون بنية والدهون البنية دي اللي هي تعتبر الدهون المفيدة في الجسم اللي هنستخدمها بعد كده في تغذية العضلات طب سيادتك تيجي بقى عاوز تخس عاوز تعمل دايت لما تيجي في مرحلة علشان تخس لابد ان جسمك يكون فيه او يكون موجود عنده جزء كويس جزء معقول من العضلات علشان تحصل على هذا الجزء المعقول من العضلات لابد انك تعطي الجسم بروتين كمية مناسبة من البروتين وهو ده اللي بتقوم عليه المعادلة او الفكرة الاساسية بتاعة الدكتور اللي عمل لنا هذا النوع من الدايت لك ببساطة انت علشان ان نظام الدايت بتاعي هيكون معتمد على كمية كبيرة جدا من من البروتين ولما تيجي تاكل هتاكل كل يوم بروتين وتتجنب اي مصادر تانية من الغذاء طبعا هو فكرته هنا ان لما هتاكل كمية من البروتين البروتين ما بيديش سعرات حرارية عالية زي الدهون البروتين ما بيرفعش نسبة الانسولين زي السكريات وفي نفس الوقت هو هيغذي لي العضلات اللي معظم الناس بتكون مفتقدة الموضوع ده وطبعا لما هتاخد في نفس الوقت تعمل رياضة فهيبقى عضلاتك محتاجة بروتين الجسم علشان يتغذى محتاج كمية معقولة من البروتين أغلبنا أو معظمنا بنكون محتاجين في المعدل كده المعقول أنت بتكون محتاج حوالي 300 جرام من البروتين في معادلة ما بتتعمل وتتحسب وتعرف بالضبط كام, كام جرام أنت محتاج من البروتين بالنسبة لجسمك بتزيد أو بتقل مع زيادة الوزن أو نقصه هذا النوع اللي بيعتمد بكمية كبيرة جدا على البروتين بيقولك انك حتى بيكون عنده يوم واحد بيأكل فيه بروتين بس وغالبا في نفس اليوم ده يعني ممكن تاكل معلقة او اتنين من الشوفان بيقولوا علشان بيساعد عملية الامتصاص وبني ادم ما يفقدش مصدر الكربوهيدرات اللي هو هيدي نوع من الطاقة السهلة للجسم هذا النوع من الدايت من مميزاته ان هو هيبقى سهل عليك انك تتبعه لان هو مداش اي ممنوعات في الدايت بتاعه ممكن انك تاكل حاجات كتيرة جدا لكن انت معتمد في الاساس على البروتين يعني الكمية الكبيرة في الاساس هي بتاخدها بتاكل كمية كبيرة من البروتين يمكن في البداية بيكون هيكون الطعم يمكن مش مستصاغ انك تبقى بتاكل حاجات بروتينات بس كده بكمية كبيرة لبعض الناس ولكن هي من ضمن الصعوبات اللي بعض الناس بتواجهها في هذا النوع من الضيط من ضمن عيوب الموضوع ده كمان انه لو البني آدم لا قدر الله عنده أي مشاكل مع الكلى فهذا البروتين هيكون مش مناسب ليه وهنا يا جماعة بكرر تاني وبقول سيادتك لما تيجي تحاول إنك تتبع أي نصيحة 
من اي حد لابد انك تكون مراجع الطبيب بتاعك مراجع حالتك الصحية عارف ايه اللي حاصل في جسمك علشان ما تجيش تعمل شيء يضر بجسمك اكتر يعني يجي واحد يقول لي ده انا مشيت على دوكن دايت وخسسني في الاسبوع معرفش كم كيلو او ما انا جاي واخد زي هو ما عمل واعمل انا كمان وانا معرفش طب هو حالة الكلى عنده كانت ايه وانا حالة الكلى عندي ايه لو زودت نسبة البروتينات بنسبة عالية جدا اوفر 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 لود زي ما المفروض انه يحصل في هذا النوع من الدايت والكلى عندك مش في مش في الكفاءه العاليه جدا ممكن انه يسبب مشاكل مع الكلى مميزات هذا الدايت انه بيعمل تخسيس وزي ما قلنا يا جماعه اي نوع من الدايت هتتخذه وهتمشي عليه حرفيا هيقدر انه يساعدك على انك تخس كميه من الكيلوات ولكن المهم انه انا بخس يكون هذا النوع من الدايت اللي انا ماشي عليه ما يكونش بيضر حاجه تانية في جسمي لا بد تاني بنكرر اني اكون عارف ايه اللي حاصل في جسمي بالظبط ايه معدل الفيتامينات ايه معدل الاملاح ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده لو عندي اي مشكله مثلا في الكلى ولا عندي مشكله في الكبد ولا عندي مشكله في البنكرياس ولا عندي مشكله في الطحال فابقى واخد بالي ايه اللي حاصل هنا لان ممكن ان هذه المشكله تخلي يكون الافضل ليا اني اتبع نظام تاني غير اللي جاري قال لي عليه او غير حتى اللي الشخص اللي في الجيم بيقول لي عليه خد بالي من حاجه مهمه تانية وهي ان كل ما امشي على الدايت فتره طويله قلنا ان اي نوع من الدايت اي نوع من الرجيم هو نظام هو اسلوب حياه لازم امشي عليه فتره طويله علشان يبدا يظهر لي النتائج الايجابيه بتاعته احب اكد يا جماعه ان نظام دوكن مش من الأنظمة المستحبة بل أنه حاز سنة 2011 على أنه أسوأ نظام غذاء لأنه ممكن من خلاله الناس تفقد العناصر المعدنية والفيتامينات وممكن كمان أنه يكون حصوات في الكلى والمرارة لكن زي ما احنا متعودين في كلام من القلب احنا بنشارك خبرات ومعلومات بيننا وبين بعض اللي عاوز أقوله أن من باب العلم بالشيء نظام ده كان على سبيل المثال المرحلة الأولى فيه حوالي خمس لعشر أيام وهو بيوعدك بأنك تخسر فيها حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو يعني والمرحلة دي بيسميها النظام مرحلة الهجوم وليه بيسميها مرحلة الهجوم لأنه هو بيقول لك كل كمية كبيرة جدا جدا من البروتينات وكل كمية قليلة من الشوفان معاها ولكن في المحاولات لتعديل نظام ده كان علشان الناس تعرف تمشي معاه هم بيضيفوا حتى في المرحلة الأولانية بعض الخضار وبعض العناصر اللي ممكن انك تاخدها لكن خلاصة النظام في الأول انك بتركز على البروتينات في أول خمس لعشر ايام وبيوعدك بانك تخسر حوالي سبع رط السبع رط يعني حوالي 3 كيلو 3 كيلو وشوية 3 كيلو دول انت ممكن تخسرهم بطريقة تانية خصوصا في أول خمس لعشر ايام مجرد ما زي ما قلنا ما هتقلل الملح وهتقلل السكر ان هو هيخليك تمتنع عن الملح والسكر ضمن النظام فانت هتقدر انك تخسر حتى لو ما مشيتش على نظام دوكن في مرحلة الهجوم بعد كده بيجيب لك مرحلة تانية بيسميها مرحلة الهدنة وبيحاول برضو يخليها ان هي ما حوالي خمس ايام يقول لك في مرحلة الهدنة دي ان انت ممكن تتناول الكمية المعتادة من البروتين زائد شوية من الخضار اللي ما يكونش فيه نشويات وانك ممكن تضيف معلقتين من الشوفان وبيوعد في ان في المرحلة دي انت ممكن كل ثلاثة ايام تخسر حوالي واحد رط بشوف برضو ان حتى واحد رط كل ثلاثة ايام دي مش الكمية اللي يعني الكبيرة قوي اللي تخلينا ان احنا نأخذ بالمخاطر الموجودة في هذا النظام من الدايت بعد مرحلة المرحلة دي بيخش في مرحلة تانية اللي هي بيسميها مرحلة التوحيد أو الدم وفي المرحلة دي هو بيحاول يدخل لك أنواع من الفاكهة بس بي برضو بيركز على أن هذه الأنواع من الفاكهة يكون فواكه غير سكرية الفواكه ما فيهاش كميات كبيرة 
من السكر طبعا مع الاضافه انك بتستمر في انك تاخد البروتين وتاخد الشوفان والنخاله اللي هي الرده وقطعه مثلا من الجبنه القليله الدسم بعد ما بتخلص مرحله الهجوم ومرحله الهدنه ومرحله الدم بتدخل على مرحله جديده وهي مرحله الاستقرار واظن ان النظام فيها بيحاول انه يدي لك شويه حاجات اكتر مسموح بيها لكنه بيركز على انك تاخد ثلاث معالق كل يوم من الشوفان او نخاله الشوفان اللي هي الرده بتاعه الشوفان و تمارس الرياضة وتاكل كميات من البروتين بيؤكد على انك كل يوم خميس مثلا في الاسبوع او يوم واحد كل اسبوع بتاكل بروتين فقط وبيوعد بكده انك بتخسر برضو نفس المعدل من الكيلوات اللي انا زي ما بقول بشوف انه احنا بنشارك هذا الموضوع لمجرد المعلومات زي كأنك كده بتقرأ موضوع في جورنال او بتقرا موضوع في كتاب لكن ما بنصحش ان الناس تمشي ورا هذا النظام خاصه لوحدهم اي نوع من الرجيم هو نظام هو اسلوب حياه لازم امشي عليه فتره طويله علشان يبدا يظهر لي النتائج الايجابيه بتاعته يا رب اكون اديت فكره عامه تخليك تفكر عن هذا النوع من الدايت تحاول انك تقرا عنه اكتر تحاول لو انت مع الطبيب بتتكلم معاه فيكون من ضمن الخيارات والتفكير اللي انت ممكن تحط قدامك وانت في رحلتك مع محاولة نزول بعض الكيلوات بطريقة صحية آمنة يا رب الفيديو يعجبكم ويحوز على لايك وسبسكرايب وشير عاوزين نوصل القناة لعدد كبير من المشتركين علشان ندخل في المرحلة الثانية من فكرتنا اللي بنحاول ان احنا ننفذها في القناة اشوفكم دايما يا رب على خير في فيديوهات تانية جديدة السلام عليكم